Muito bom dia a todos, estamos. Valeu, Muito bom dia a todos, estamos exatamente aqui na residência de Machado, nesse 1 de outubro de 2022, para fazermos o primeiro vídeo do mês. Né? Lavando roupa, vamos lavar roupa, pessoal. Vamos lavar roupa, né? E vocês estão na sintonia do canal Afonso Machado Jornalista. Colocamos aqui. Coloca aqui, Serginho. Colocamos aqui o, o amaciante, né? E vamos lavar esta roupa aqui. E em seguida, vamos ver se a gente consegue limpar também a, a, a gaiola dos pássaros. Foca aqui, isso aí, nas minhas mãos, Serginho. Vou focar aqui na roupa. Primeiro de outubro de 2022. Começa o dia no, lavando roupa. Lavando roupa suja, né? Não é aqui que é para colocar, vamos colocar aqui, foca aqui, Serginho. Ó, colocar a roupa suja aqui no amaciante. Eita, que é roupa aqui para lavar, mas considerando o que nós tínhamos acumulado aí, tá beleza, né? Porque nós não estamos deixando mais acumular roupa suja, então um pouquinho, né? Foca aqui, Serginho, Serginho, foca nas minhas mãos. Primeiro de outubro de 2022, você está na subida do canal Afonso Machado, jornalista. O canal já tem quase 5 milhões de visualizações, mas apenas 24 mil inscritos, pessoal. Vamos se inscrever nesse canal, né? Vamos se inscrever, deixar o joinha e... Dá um toque no sininho aí para receber todas as notificações alusivas ao nosso <coughs> canal. <coughs> Olha aqui a cozinha amarelinha, falando o setembro amarelo que já passou, né? Estamos no o mês de outubro. Agora é só estender fogo aqui, se a gente só estender, rapaz. É demais, né? Demais. 1 de outubro de 2022. Setembro amarelo se foi. Nós está chegando outubro. Depois nós falaremos sobre outubro, né? O que representa ou representará para nós esse mês de outubro? Eita, que solta! Só o filé, rapaz. Só o filé, como você diz aqui no Ceará. Só o filé. Estende a roupa. Primeiro de outubro de 2022. Primeiro de outubro de 2022, sábado. Quer essa gente para pegar na gala? Vou pegar na gala. Está filmando na gala, Serginho? Uhum. Tá filmando bonitinho, Serrinho. Legal. É que são que bermuda pesada essa aqui. Olha lá, colocava a areia aqui. Rapaz, é um peso, rapaz. Esse tipo pesado. Com a outra bermuda. Colocava a Emos aqui. Esse sol tá bonito demais, né? Tá bonito demais. Nesse dia, 1 de outubro de 2022. Lavando roupa e estender, né? Depois já estava lavada, nós já tiramos o sabão, colocamos a paciente na mesa, agora estendemos a mesa. Sol. Pronto, Serginho. Pra cá agora. Vamos tirar essa água aqui suja. Vamos aqui. Eita, foca aqui, Serginho. Foca aqui. Tem que é água lá. A vai de roupa. Foca ali na roupa ali, Serginho. Deixa eu ver as roupas aí. Estendidas. Mostrei lá. Aí são as roupas que foram. Lavadas hoje, senhoras e senhores, bem estendidas. Aí o varal, né? Agora enxugar. Logo, logo. Os 
estarão prontas para ser usadas. Hein? Eita, rapaz, fogo aqui, gente. Agora como tá acabando de água, <coughs> tem que tirar essa água dessa forma aqui. É desse jeito. É desse jeitinho. E agora nós vamos fazer sabe o quê? Vamos dar comida. Tem passas garotas, os passarinhos, vou colocar água, comida de volta. É isso, gente. Eita, rapaz. O Machado está acompanhando aí, direitinho né? mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no giló. Vou mestrar aqui. Pode filmar aqui, gente. Eita, compadre, que é giló. Vamos colocar aqui o giló. Coloca aqui, Sérgio, o giló. Eita, tem um machixe aqui. Olha o machixe. Olha o giló. Aqui alguns de loja para prepararmos para os canarinhos. Na verdade, são qual é isso? Um aqui. Na verdade, esses canarinhos são oriundos das Ilhas Canárias do norte da Espanha, mas distorcidamente, alguns muitos os chamam de belga, né? Mas eles vieram do do norte da, da Espanha, das Ilhas Canárias, que são na verdade domésticos, porque são nascidos e criados em cativeiro, né? pois não pertencem à fauna brasileira e, por sequente, podem e devem ser reproduzidos em cativeiro, pois não se adaptariam à mesma. Né? Esse é o giló, alimento forte, suplemento alimentar. Os canários, né? Que já tem a ração aí, a base ao piche, muitos grãos, mas tem que ter um suplemento, né? E esse suplemento deve ser natural, de logo, todos sabem que é forte, né? Sabem que é forte e saudável. Forte e saudável. Esse dia 1 de outubro. 2022, estamos aqui. Agora vamos à roupa, agora vamos alimentar os passarinhos. Limpar as garolas e tudo mesmo. Eita, rapaz. Acreditamos que isso aqui dê para começar. Dê para começar o trabalho. Vamos lá. Esse belguinho aqui. Nossa gente, do canal do México, né? de origem espanhola que todos chamam de belga. Eita rapaz, cadê? Um pouquinho aqui, um pouco aqui, essa gente. E depois nós passaremos uma escova, né? Por enquanto, a empresa vai ser feita dessa forma. Sábado, 1 de é, outubro de 2022. Eita, rapaz. Acho que não deu muito certo. Espera aí, espera aí. Fala aqui, Sérgio. Aqui na comida. Essa alimentação do Belga está faltando a veia, né? Para quem conhece aí o Belga, sabe que o Belga gosta muito de abrir. Mas, não veio nessa ração que a gente comprou. Não obstante, porém, que embora comprou toda a vida, nós iremos <coughs> comprar, né? Eita, rapaz, ele está complicado. Pega o vários nós aqui. Exatamente, é uma área menor necessidade. Essa aqui já desenrolei. Para cá, Sujinho. Já havia colocado giló para esse canal hoje. Nós vamos 
colocar um novo de novo. Tá querendo? Encaixar aqui, opa. O coxinho tá indo pra lavar, né? Vai para beber, né? Esse é o canal Afonso Machado Jornalista, mostrando para vocês como alimentar os pássaros, né? De uma forma saudável. Foca mais próximo aqui, essa gente. Água do filtro, o belguinho. Eita, rapaz, se esse daí o belguinho aqui é complicado. Passarinho, tem passarinho que é complicado tudo. Tudo pra ele. Com esse. Surge um probleminha, né? Mas. Aqui. Coloquei hoje esse, esse giló, já está ressecado. Vou colocar para ele. Né? Mais um outro tipo de giló aqui. Giló mais fresquinho, né? Para o velhinha. Né? Aqui é o galinho, porque tem um piadozinho no canto. Eita! Oh, pronto, esse aí já está alimentado, está cuidado, está saindo uma E aqui agora vamos ao, ao maestro. O maestro está aqui nessa garola, grande e bonita. Né? Vamos que vamos fazer a limpeza na garola do maestro. O do maestro sai por aqui. Agora você vem um pouco aqui, você vem. Eita, rapaz. Vem aqui sujinho, né? Aqui só essa faquinha não vai resolver não. Peraí, e vivendo daremos um jeito aqui no forro da gaiola do maestro. Esse canal lindo e maravilhoso que vocês estão observando aqui esse dia, 1 de outubro de 2022. Né? Foca aqui, Sarinho. Vai ser isso, ó. Ah, tá agora ficou limpa hum. o fogo, ficou limpo o fogo da gaiola do maestro, mas esse aqui é o cara. Vamos colocar no lugar. Vou colocar aqui demais, hein? Canta muito e canta bem. Opa! Vamos que vamos aqui. Colocar água. Né, para o maestro beber. Água obviamente filtrada. Água mineral, né? Mineral e fresca, né? Vamos pegar aqui o girãozinho com este. Esse dia 1 de outubro de 2022, você está vislumbrando o canal Afonso Machado, jornalista que tem na cinegrafia, ou seja, com cinegrafista Serginho Machado. É, senhoras e senhores. Gosta, gente? Foca aqui. Foca na gaiola aí, senhor. Uhum. Galera, perceba aqui como a gente coloca aqui a banheira, Vou colocar bem aqui para que o, o nosso maestro tome banho, aqui o giló, gilózinho novo, não, não é aqui não, vai atrapalhar um pouco, é aqui, gilózinho fresquinho, aqui outro mais fresco ainda, e bebedouro aqui para aqui mesmo, né? Tome sua água. E vamos olhar aqui como é que está a comida dele, rapaz. Como é que está a comida? O que isso aqui? Pode aqui. Pode aqui, meu amor. Uhum. Ah, beleza. 
Falei que foca ele já está comendo aí, né? Esse aqui machado pode ir colocando comida para o maestro, né? Vamos começar aqui a comida do maestro. E aqui, ó. Para as bolinhas. Tudo bacana, tudo legal. Foca aqui a garota do maestro, bem direitinho, ó. Está tudo limpinho, tudo bonitinho. Está podendo guardar mesmo. Está bem higienizado e bem alimentado. Mas agora essa canária aqui, que a garra, não sei se é fêmea, né? Não sabemos exatamente se é fêmea, mas é, pode ser o um filhote que compramos na feira. Se nós cortarmos, vamos esperar que ele se aqui. Pode ser uma fêmea, pode ser um macho. Se for uma fêmea, vamos tentar reproduzir. Se for um macho, vamos fazer o mesmo, né? mas o cantador, o cara do cantador seria esteiro também. O um evento é produtor, essa foi muito linda. Uma canela aí, Sérgio, bem pertinho. Meu pai tinha a criação só de canários. Eu era armarei só de canários dessa cor. Eu sou muito, muito bonito mesmo. Eita, eu errei aqui, peraí. Olha o tirozinho. Você sabe como é lindo e maravilhoso esse canário, senhoras e senhores. Canário amarelo, pode focar no dele aí, Sérgio, nesse. Aqui, Sérgio, nem para lá. O povo da garota do canarim amarelo, nesse dia 1 de outubro de 2022, rapaz. Não é brincadeira, não, senhoras e senhores. Criar passarinho, você tem que ter amor, tem que ter dedicação. E esse aí? Vou comprar a ver. Vou misturar essa raça. Canários domésticos, né? Oriundos do norte da, da Espanha, mais precisamente das Ilhas Canárias, eles gostam muito de, de abrir, né? São canário, canários oriundos da Espanha, que todos chamam de Belga. Eita, rapaz! Aí, entra as banheirinhas aí que nós compramos ontem, né? Uhum. Agora que eu lembrei, rapaz, pra colocar hoje, né? Sabe de onde é que eles estão? Só camara ali, ó. Não dá medo, só camara ali. Foca lá, foca aí pra mim ver. O quê? É um canal espanhol que todos chamam de Belga. Aqui, ó. Ah, rapaz, estão aqui, né? Aí, ó, é aqui. Aqui, ó. Banheirinhos que nós compramos. Né? Dá pra. Opa! Colocar um desses canarinhos, né? Canários espanhóis que todos chamam de belga. Oh, oh. É o canário espanhol que todos chamam de belga. Aqui, rapaz. E as Banheirinhos, é isso aí. Eita, já tirei alguns. Estou aqui para esse canarinho tomar banho, né? Muito importante que o pássaro tome banho, né? Se refresque. Cuida do calor, está dando do banho. Né? Achei que você é bonito, porque se você colocar uma água que não seja você vai beber também. Poderá contrair doença, né? Tem que ser filtrado. Né? E. Que ele se banhe, se limpe, se refresque, mas inevitavelmente ele está bem grande, né, Jorge? Vou colocar a vinha limpa. Aqui, ó. Agora o canarinho e o gelozinho, agora o mesmo, né? Você observa aqui sementes, água fresca e geló para o canário. Seja macho ou seja fêmea, em breve você revelará que. A alimentação é super importante na vida de um pássaro. E isso aí é machado da semana. E vamos agora aqui para o Tarimol. Tarimol, rapaz. Tarimol aqui é parada. É o 
Espírito está ali, como se chama espanhol, que tanto chamam de belga. Só que essa gente. Só que essa gente pode contar a aula de novo. Jornalista, mostrando para você, vocês como, como é que cuidamos dos nossos pássaros, né? Já mostramos aí um pouco sobre galo, já mostramos criação de coelhos, de gatos, e agora estamos mostrando de pássaros estrangeiros que podem e devem ser reproduzidos em cativeiro. Foca aqui, senhor. Foca aqui, meu avô. Acompanhe. Todo o movimento que eu fizer, você acompanha o filme, cara. Senão não sai, já sai. Vai ficar parado ali só para você fixar, tá né? Acompanhe, rapaz. Acompanhe, Sérgio. Vou pegar o giló aqui para ele. Gilózinho. Para o, o nosso recorde é, famoso. Taringol. É filho do tarim com a canada espanhola que tanto chamam de belga. Observe só, senhora e senhora, como é que eu vou? Vou colocar agora aqui. A águazinha. Fresquinha e limpinha, renovada. A mesma água do rio do lago mineral. Taringol. Vou colocar também no banheiro, né? Uma banheira para o tigre do para o tarimbolo, tomar banho. Esse é assim que você vai testar. Vai ser necessário comprar mais alguns banheiros. Esse é o canal Afonso Machado, jornalista, que você está curtindo através do YouTube. Canal que já tem quase 100 milhões de visualizações, mas apenas 24 mil inscritos. Vamos se inscrever, galera, no canal Afonso Machado, jornalista. Dá um joinha. E onde tem, onde tem o sininho aí, você dá dois toques para receber todas as notificações alusivas ao nosso canal. Observe só, senhor e senhor, do fogo desse passarinho. Foca aqui bem em cima, Sérgio, dele, por favor, Sérgio, ó. Isso, gente, para que as pessoas vejam o amor que esse pássaro tem por nós, ó. Aqui é o Taringol, filho do Tarim, que é o pintacilgo venezuelano, com a canária doméstica, que tem origem de espanhol e... Quantos chamam de belga, mas é de origem espanhola a mãe dele. E o pai dele é venezuelano, ele é um pássaro híbrido. E o que é híbrido? É aquele pássaro que não reproduz em cativeiro, ok? Aliás, em lugar nenhum, ele não reproduz de jeito nenhum, desculpem aí. E hibridismo retrata justamente o pássaro, o animal ser que não reproduz, tá bom? Já viu de duas aves distintas e não reproduz em cativeiro. Vamos colocar um dedo aqui. No seu local, né? na sua casinha. Mas eu estou achando esse vídeo meio demorado, mas, mas nos, nos, nos parece que vai dar tempo, rapaz, de cuidar de todos, mostrar todos, né? Ah, será que você não aguenta, rapaz? E o Tarim, esse é o pai do Tarimbol. É o Tarinho, observe senhoras e senhores. O Tarinho. É o Tarinho. É o Tarinho. É o Tarinho. de origem venezuelana. Pô, cadê aí, Serginho? Pô, cadê aí, Serginho? Pô, cadê aí, Serginho? Pô, cadê aí, Serginho? Tá focando, Serginho? Tô mostrando aí. Vai até a tarde, quer ver? Esse passarinho é bicho invocado. Ele parece que canta. Ele vai no canto, eu pensei que no canto ele canta. Fica caiu uma partezinha aqui desse povo, mas não vou. Não vai colocar, tá guardado ali, não tá aqui. Tá? Olha é aqui, Sérgio. Olha aqui, rapaz. Aqui é o forro da gaiola do Tarim. Olha lá o Tarim que tá. Olha nele, Sérgio. Aqui o Tarim. <risos> oh, meu pai Aqui Agora a gente tirar a água né? E colocar Colocar a água mesmo 
Primeiro vem para tomar banho, né? E mais com água é, mineral, água mineral e filtrada, né? A banheira para estar em tomar banho. E agora nós vamos colocar aqui no bebedor dele, tá bem? Estou aqui na barrinha. Vamos colocar também a água, né? Aqui não falte água de forma nenhuma para o pássaro. Tem que botar tudo de sobra, tudo sobrando. Água sobrando, comida sobrando. Justamente, no caso de algum imprevisto, seu pássaro não passar sede nem fome. Esse é o. É o tarim. Carinho pássaro venezuelano que pode e deve ser reproduzido em cativeiro, pois o mesmo é, é estrangeiro. Então, aqui é a comida dele. Só para que isso? Vai vir aqui. Vocês podem observar que tem comida de sobra. Tem comida de sobra. Agora eu não estou vendo é a parte do forro aqui, da frente do forro do. Paringol, né, Sérgio? Já o do Paringol. Sabe onde é que foi parar, Sérgio? Não, não. É bom a gente dar uma olhada, né? Depois da filmagem. O Paringol já está aqui com comida nova. Água nova. E o gilote. É o suplemento alimentar. Agora só nos falta aqui esse casal de velas que está aqui. Estamos tentando reproduzir os mesmos, né? Casalzinho aqui, que eu sigo. Passarinho de Serginho está casado lá com essa canária. Espanhol, que muitos chamam de velho, né? Serginho, vamos lá, Serginho, vamos aqui. Toma. Só falta esse casal. Só falta esse casal. Qual é que é, Serginho? Foca ali no circo cantando. Mesa acasalada, ó. Sai do mesa aí cantando. Foi só passarinho do Serginho. Canta demais, viu? Essa canária depois do vento aqui. Vai focando no vento. Então depois do vento. E agora nós colocamos, colocamos a mesa. Com ele, né? Eu tava se abaixando para ele. Foca aqui, Serginho. Estava se abaixando para ele e perto dele ela pôs do vento. Então, nós mostramos até um comprando essa canária aqui, nós vamos vender como sendo um macho. Mas foi uma, é uma fêmea, né? Como comprovamos que ela pôs um ovo. Porque é isso aqui. Pôs um ovo e aí um, um, restava outra coisa. Compramos uma garrafa de reprodução, compramos duas. O cidadão só vendia se fosse as duas, uma. Só vez, e tá aí. Colocamos a mesa com o Ciro, que é o passarinho do Serrinho, canário cantador e fogoso, né? E, e vamos é, agora esperar que eles reproduzam, né? Tira os filhotes de uma boa. Foca ali em cima, mostra o ninho, Sérgio aí. Mostra aí. Eita. Esse é o primeiro de outubro de 2022. Vocês acabaram de vislumbrar a Fosso Machado. Serginho Machado aqui cuidando dos seus passarinhos, botando comida e água. Para os seus passarinhos, limpando as gaiolas, né? trocando a água e trocando a comida. Né? E nós já tínhamos água e já tínhamos comida. Agora a gente precisa trocar todos os dias, ou pelo, pelo menos um dia sim ou não. Né? Aqui a água do, do, do casalzinho ali, né? que é justamente o passarinho do Serginho Ciro e a canarinha belga, que na verdade é espanhola, né? oriunda da, das Ilhas Canárias do Norte da Espanha. Nós compramos como macho, pois ela canta, né? Estava lá cantando na feira, que todo mundo sabe que 
é muito raro, quase impossível, impossível você encontrar uma canária que cante, né? Agora detalhe, ela canta, mas ela não vira como o macho, né? O cântico, mas essa aqui virou, viu? Virou várias vezes o cântico, motivo pelo qual nós acreditamos que, que a mesa poderia ser, seria o macho, mas ela tem. Ela é. Vem, aqui. Mas deu certinho isso aí. O de novo que nós colocamos só um ovo, como se diz, sem, sem medirmos, né? Sem contarmos, aliás, para quantas gaiolas daria. E deu certinho aqui para a conta certa para todos os canais. Já que aqui são dois canários, então quatro de loja, hein? Observe que é a nossa primeira tentativa de reproduzir canários aqui na residência de Serginho Machado. A mansão de Serginho Machado, a compromissada mansão de Serginho Machado. Vamos levando aqui as galinhas. Nesse dia 1 de outubro de 2022. Aí vamos colocar os mesmos aqui. Eles estão aí. Vamos que vamos para ver. Ah, para eu me esquecendo do, do nosso mascote, rapaz. Que é exatamente aqui o Guagaporne. Observe, senhoras e senhores, olha a forma. Tem um passarinho. Eu tanto no... existe na Austrália como na África também. Mas também é estrangeiro e pode ver ser reproduzido em cativeiro. Esse aqui é o um Agaporne. Tá? Uma espécie de periquito australiano. Mas ele, ele existe também na fauna africana, né? Na fauna africana você encontra também essa espécie de pássaro. Qual que é a isso, gente? Está meio que assustado, porque está meio isolado. Mas ele é bracinho, ele fica no dedo. Fica na mãozinha da gente, ele é filhote. É um agaporne. E o nome dele, vocês vão ficar impressionados. O nome dele é Afonsinho, viu? É Afonsinho, depois eu vou contar essa história. Porque eu... o nome dele é Afonsinho. Nós criávamos um, um H-Pod desse. Vai continuar tocando ele. Só. É bem aqui, Serginho. Toca aqui, por favor. Mostrar aqui para as pessoas que a ração do H-Pod é diferente da do Belga. Tá? Ó, são grãos maiores, temos girassol. Uhum. Temos também. Já veio aqui e aqui a comida do, do agapó e vamos encerrar o vídeo por aqui agradecendo a todos essa gente, a todos por mais um vídeo bacana por mais um vídeo legal desse primeiro de outubro de 2022 esperamos aqui todos tenham uma feliz votação que votem depois retornem para casa e deixem para comemorar só na segunda-feira no mais valeu Deus valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Jesus!